ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே சுவையான ஒரு ஜாமுன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜாமுன் பார்த்திங்கன்னா அஷ்யூஷுவல் நம்ம செய்கிற மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸோ இல்லை ரவா பிரெட் பன்னீர் கோவா இந்த மாதிரி எதையும் வச்சு செய்யாமல் வீட்டில் இருக்கிற அரிசியை வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு அரிசி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து இதை சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போது இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது எந்த கிளாஸ்லேயோ இல்லை கப்லேயோ நீங்கள் அளக்குறீங்க அரிசியை அப்படின்னா அதில் மூணு பங்கு அளவுக்கு நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் அளந்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் கூடவே ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது அதுக்காக தான் இப்போது மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் ஒரு ரெண்டு விசில் வர்ற வரை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கும் ஆனால் எனக்கும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கீழே வந்து அடி பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ண சொன்னேன் நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி ஆட் பண்ணனால இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து அடி பிடிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் ஸோ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறணும் ஸோ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் இப்போ இது கூட ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பால் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பால் பவுடர் வந்து எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்றா வந்து பைண்ட் ஆகி உங்களுக்கு வரணும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த பால் பவுடர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ நெய்யை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா நெய்யை வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மற்ற ஜாமுன் மாதிரி நீங்கள் வந்து கிராக் விழும் அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க கிராக் விழுந்தாலும் இதில் பிரச்சனையே கிடையாது உடையாது ஸோ அதனால் பயப்படாமல் நீங்கள் வந்து உருண்டை பிடிக்கலாம் பட் என்ன கொஞ்சம் நீட்டாகவே உருண்டை பிடிச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் நூறு கிராம் அரிசி எடுத்ததுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு உருண்டை நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பதினஞ்சு உருண்டை இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ இதை நம்ம தனியாக ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஜீனி பாகு நம்ம காய்ச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் இரநூறு கிராம் ஜீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நாலு மடங்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதாவது எந்த டம்ளர்லேயோ கிளாஸ்லேயோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஜீனி அளக்குறீங்களோ அதிலேயே வந்து நாலு மடங்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க வாசனைக்கு ரெண்டு ஏலக்காயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பாகுலாம் வரணும்னா அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ஜாமுனை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஜாமுனையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து கண்டினியூஸாக கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இது மற்ற ஜாமுன் மாதிரி உடஞ்சி போயிருமே அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சி பயப்படவே வேண்டாம் இது வந்து உடையவே உடையாது ஸோ மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ரெசிபி தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எடுத்து சூடாக இருக்கிற ஜீனி பாகில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் சூடாக இருக்கிற ஜீனி பாகில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லா ஜாமுனையும் இந்த மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஸ்டவ்வில் எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டுக்கோங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க ரெண்டு மணி ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஜீனி பாகில் நல்லாவே ஊறி இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது மற்ற ஜாமுன் மாதிரி கிடையாது இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டா
பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ